glauben Sie wohl? Wie sind Sie hier hereingekommen? Fenster. Seltsam. Eigentlich soll die vor Angst tot umfallen. Ach, gar nicht seltsam. Ich habe nichts Furchterregendes an mir. Trotzdem dürfte ich mir die Frage erlauben, warum Sie so plötzlich in meinem Wohnzimmer auftauchen. Raten Sie mal. Einbruch, Mord, Entführung. Erpressung. Ach so. Was? Wollte ich mich so schnitt? Nennen Sie mich nicht mehr? Kennen wir uns? Sie sind wirklich ein Arsch. Vielen Dank. Sagen Sie, erinnern Sie sich gar nicht mehr an mich? Ja, ja. Tut mir leid. Verehrter Herr Dr. Bertoli, Sie ja. haben mich voriges Jahr zweimal gesehen, ja? Das erste Mal war ich in Ihrer Klinik, weil ich mich nicht wohl fühlte. Mhm. Ja, man geht auch selten zum Arzt, wenn man die Bestform ist. Ja. Das zweite Mal haben Sie mir gesagt, ich möchte meinem Patienten die Wahrheit nicht vorenthalten. Sie haben Leukämie und Sie haben ja noch sechs Monate zu leben. Ja, und, und weiter? Na, sehe ich aus wie ein Gespenst? Nicht auf dem ersten Blick. Sehe ich aus, als wäre ich todkrank? Ah, jetzt verstehe ich. Sie wollen mir behutsam beibringen, dass ich eine Fehldiagnose gestellt habe. Bingo! Nach sechs Monaten fühlte ich mich immer besser. Nach elf Monaten habe ich mir gedacht, ich unterziehe mich weiteren Untersuchungen. Ne? Und die haben mir gesagt, dass ich gar nicht krank bin. Ja, ja wissen Sie, Ärzte sind auch nur Menschen. Ja. Und manchmal ja. irren sie sich. Ebenso das Labor, das die Analyse macht. Ach. Jedenfalls ist das doch eine gute Nachricht, nicht? Nein! Sie. Sie können sich das vielleicht nicht vorstellen, ne? dass wir miteinander leben, aber ich hätte kein Problem damit. Ja, aber ich habe ein Problem damit. Ach, wirklich? Ja, dann schwerwiegend, das wissen Sie. Ich habe doch nie mit Frauen zusammen. Ich bin auch gegen die Heimat. Ja. Und, wissen Sie, ich bin mit der Zeit etwas bindelig geworden. Ich hasse es, wenn man mir meine Tiefkühltruhe verstellt oder wenn man mir meine Zahnpasta oder Zahnbürste ausbeugt und damit den Kaffee umrührt. Nein, versteht Sie nicht. Wo Sie meine Schäme müssen. Was sollen wir noch machen? Sollen wir gehen? Oder wenn man ja, müssen Sie die Schuhe da auf den Tisch stellen, wenn man sie ja so stellt, war das. Entschuldigung, ich bin ein bisschen schlampig. Ein bisschen schlampig? Hey. Ja, ich habe einen Moment gedacht, dass Sie nicht mehr wiederkommen. Ach was? <lacht> ja, ich habe mir gesagt, seit gestern Abend müssen Sie sich doch gesagt haben, kann man das Leben eines armen Junggesellen der von Leben nichts weiter erwartet, als ein bisschen Liebe, Glück, Geld und Gesundheit so durcheinander zu bringen. Das sind Sie mir schuldig und fertig. Haben Sie wenigstens schon eine Arbeit gefunden? Nein. Was sind Sie von der Buchpause? Alle Leben werden wir versuchen, schön und nett miteinander auszukommen. Das wird doch möglich sein, oder? Ja, das sollte möglich sein. Ja. Und um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, haben Sie auch nie geheiratet, stimmt's? Nein, ich habe nicht geheiratet. Bei Ehe ist etwas schwieriger, aber nicht nur die Ehe, sondern das Zusammenleben. Deswegen sollte man eigentlich nur eine Frau heiraten, die mit einem anderen zusammenlebt. Ja, mit Besuchsrecht, so jedes zweite Wochenende. Sehr schlau. Das war das Stichwort für den Dosenöffner. Ah, schau da. Wie geht's? Gut? Gut. Ich habe Ihnen gesagt, dass Ihnen ein rotes Kleid nicht steht. Ach nein? Nein, ich mache einen Witz. Sieht sehr gut aus. Ich habe sowieso nicht gegen Ihnen angezogen. Ich trage es einfach so. Es sieht trotzdem gut aus. Ja, danke. Ach, übrigens, ja. bevor ich es vergesse, ja. äh, der Lebensmittelhändler hatte ausnahmsweise geschlossen. Deswegen bin ich zu Quick Service, Pizzas und eine Flasche Chianti. Gut? Und damit ist nicht vergessen. 
sollten wir nicht, wenn wir uns am Abend wieder sehen, uns ein Küsschen auf die Wange geben? Nein. Nein, oder wenigstens die Hand schütteln wie Männer. Ich wüsste nicht wieso. Na gut, dann vergessen Sie es. Sagen Sie mal, wenn Sie das herumliegen lassen, das herrscht doch hier Chaos. Da gebe ich doch so acht. Na ja, bitte. Ich freue mich ständig auf, aber immer liegt wieder etwas da. Ich verstehe das auch nicht. Aber ich verstehe es. Wenn Sie noch mehr herumliegen lassen, brauchen wir einen Lawinenhund. <lacht> Und wenn Sie so dämlich lachen, wird es Sie bald so debil wie Mozart. Ach, übertreiben Sie nicht. Aber es fehlt doch eine Kleinigkeit. Und was? Na, das hier wohl setzt schon der Gute für können. Das sieht man ja nicht, wie wir uns jetzt toll unterhalten. Ich sage, geht's gut? Und Sie antworten, na klar. Was braucht man mehr, um glücklich zu sein? Einen Hund. Wie bitte? Nun ja, um eine Atmosphäre wie in einer richtigen Familie zu haben, fehlt ein Hund. Ein Hund? Flecken Sie ja keinen Hund hier an, weil sonst... Aber ich habe schon immer einen gewünscht. Nein, schleppen Sie hier keinen an, weil sonst muss ich ihn im Garten an die Linde nageln. Ja, ich glaube so nicht so, ich habe dort schon ganz andere genagelt. Nicht so. Ja. Wenn Sie psychologisch vorbereitet sind, weil Sie jetzt garantiert einen Schock bekommen. Na? Tochter. Was? Ja, Sie sind mein Vater, wenn es Ihnen so herum lieber ist. Was ist das wieder für eine blöde Geschichte? Ja, und Sie lieben sich an Patricia Del Cour. Patricia? Patricia? Das war. Ja. Neun Monate vor meiner Geburt. Dann sind Sie die Tochter von Patricia Del Cour. Ah, jetzt. Verstehe ich gar nicht. Warum hat sie mir nichts davon erzählt? Weil sie damals schon so waren, wie sie heute sind. Keine Schwierigkeiten, kein Heirat, keine Kinder und keine Wunder. Ja, aber sind Sie sicher, dass ich der Vater bin? Meine Mutter hat mir geschworen, dass es zu dieser Zeit nur sie gab. Aber wissen Sie, wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich. Ich habe noch eine Frage. Ja? Glauben Sie, dass ich als Vater einigermaßen durchgehen könnte? Sieht so aus. <lacht> Sie war in der Mikrowelle. Ah, sehr gut. Ja, Mikrowelle. <lacht> gut. Fest am Schmaus. Wissen Sie? Ja? Ich wollte einfach mit Ihnen leben, sodass wir uns ein bisschen besser kennen. Ja, ja aber was erwarten Sie von mir? Naja, dass wir eben zusammen leben. Ja, was? Dass wir am Abend zusammen beim gleichen Tellerchen sitzen und zusammen essen, in der Früh Frühstückskäppchen, äh, Ritual zu zweit und sonntags Mittagsbraten mit anschließendem Verdauungsspaziergang mit Hund. Ja? Aber das ist doch nicht möglich! Das ist doch absurd, was Sie da verlangen von mir. Sehen Sie, ich bin doch ein erwachsener Mann. Ich, ich kenne Sie nicht. Ich, ich, woher, woher soll ich... Das nehmen Sie jetzt als Wort. Ich bin, ich bin ja schon zu alt dafür. <lacht> ja, und Sie sind auch kein Baby mehr. Nicht? Wir können doch jetzt nicht 25 Jahre in 12, 13 Monaten nachholen. <lacht> oh. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Ich habe in aller Ruhe auf Sie gewartet. Ja, ein Tag war das heute in der Klinik. Wieder ein Tag, als, als wenn sich alle verschworen hätten, gleichzeitig krank zu werden. Ja, es ist wirklich sehr früh. Ja, ich bin total kaputt. Total. Ich habe Ihnen ein schönes Abendessen gekocht, das wird Sie wieder aufmuntern. Ja, das ist nett, aber ich bin nur gekommen, um mich umzuziehen. Ich muss gleich in der Welt. Ja, ich habe wieder ein Lied. Aber ich, ich habe doch alles vorbereitet. Ja, aber schauen Sie, das geht nicht, dass wir automatisch jeden Abend hier... Aber das ist doch verrückt, aber wirklich verrückt. Ja, seitdem ich Ihnen gesagt habe, dass ich Ihre Tochter bin... Angeblich meine Tochter. Ah, wie auch immer, seit diesen Tagen sehe ich Sie überhaupt nicht mehr. Ich habe wirklich einen Termin. Einen Termin kann man verschieben. Während der acht Wochen, ja, wo Sie nicht wussten, wer ich war, war es der 
Schön oder war es schön? Schön. Na. Aber nur deswegen, weil ich jeden Tag ein Mädchen durchs Fenster ins Zimmer steige. Das ist abenteuerlich. <lacht> Und es gab noch immer die Perspektive, vielleicht mit mir ins Bett zu gehen. Ach, bitte, was Sie da sagen, das ist doch absurd. Ich, ich mag nicht junge Mädchen. Ich mag Frauen. Ja, Ihre berühmten Frauengeschichten. Sie werden doch jetzt nicht eifersüchtig sein. Ihre Flittchen sind mir völlig egal. Aber die kriegen Sie wenigstens zu Gesicht, während ich hier tue, was ich nur kann. Ja. Ist Ihnen eigentlich ja. auch egal, dass hier alles aufgeräumt ist? Ja. Ist Ihnen das eigentlich aufgefallen? Ja? Wenn ich Sie nicht interessiere, dann gehe ich. Entweder ja oder nein. Ich habe ihn kennengelernt. 
kennengelernt und mit ihm zusammen. Das ist das. Du hast jemanden kennengelernt? Wie lange ist der Mann? Seit zwei Monaten. Seit zwei Monaten? Das ist immer sehr lange. Aber, aber da kann man doch nicht zusammenziehen, nicht? Ich meine, ein Mann, der nach zwei Monaten sagt, zusammenzuziehen, der, der ist, nein, der ist, das, der ist nichts. Das ist nicht gut. Schau mich an. Wie lange haben wir gebraucht? Bis hier. Ach, wir haben Traum schon. Jetzt hör auf, dich mit dem Clown zu benehmen. Ja, gut, gut, gut. Wer heißt er? Sebastian. Sebastian, das ist doch ein hässlicher Name, kann man doch nicht nehmen. Sebastian. Ah. Schau dir vor, Sebastian, wo sind die Spaghetti? Sebastian, wo ist mein Tatschentuch? Aber was ist das? Ist das ist gemein. Nein, ja, ich Ach, bin gemein. Ah, Sebastian, hallo. Oh. Ja, ich habe gerade alles meinem Papa erzählt. Ja, ja, er ist begeistert. Doch, 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 doch. doch, doch. Ja, und, ähm, Ah, er möchte mit dir sprechen. Einen Moment, einen Moment. Ach, ich habe ganz vergessen. Das nein, 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 nein. Ich habe die Ehre, dir Papa vorzustellen. Ja, nein! Ja, guten Tag, ja, ja, Dr. Bertalin Grüße. Ja, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ja, ja, wunderbar. Ja, Sie wohl mit meiner Tochter. Ja, 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 aber Sie wissen ja, dass. Alles schwierig ist nicht, die Strompreise sind gestiegen. <lacht> ja, ist nicht so einfach. Ja. Ja, was, was höre ich da überhaupt im Hintergrund? Ist das nicht Mozart oder so? <lacht> Zauberflöte. Ah. Das ist ein großer Fan. Ah. Ja. ah, Sie brauchen Mozart, der beruhigt die Valium, wenn Sie Schach spielen. Ah, sehr gut. Ist du Nein, ja, nein, 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 so gut bin ich nicht. Ja, ich bin, ich bin Arzt, ich bin mehr ein Amateur, ich bin zu Hause bei einer Mantelentzündung. Ja. Aha. Aha. Und darf ich fragen, was sind Sie vom Beruf? Ah, achtes Semester. Ja, nein. nein, jetzt, jetzt muss ich sprechen, ich muss nein, mich nicht sprechen. Ja, 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 ja. Hallo, ja. Ich glaube, für die erste Kontaktaufnahme reicht es. Ja, nein, und äh, ja, mein Papa sagt gerade, ähm, ja, wir laden dich zum Abendessen ein. Morgen um 8. Ja, super, ich, ich hole dich ab. Ich liebe dich. Hä? Aber vielleicht werde ich doch Alexander heiraten. Ich glaube, mit Ihren zwei Böhren könnte ich mich gut verstehen. <lacht>